Wir sind an der Costa Dorada. Lange Sandstrände, eine vorzügliche Küche und Traditionen, die faszinieren. Und wir reisen weiter bis in die Hauptstadt Kataloniens. Kilometer südlich von Barcelona liegt die Urlaubsregion Costa Dorada. Mit der Stadt Tarragona, der Weinregion Priorat und dem Fischerort Cambrils. Von Cambrils starten verschiedene Ausflugsfahrten. Wir nehmen einen Katamaran. Ideal, um sich auf sehr entspannte Weise einen ersten Eindruck von der Küste zu machen. Wir fahren nach Norden in Richtung Touristenzentrum Salou. Hier reiht sich ein Hotel an das andere. Trotzdem geht es gemächlich zu. Es ist Ende September, die Hauptsaison vorüber. Angenehme 26 Grad. Nach knapp einer Stunde wird Anker gelassen. Schnorchelbrillen auf und das Wasser ist noch schön warm, die Wasserqualität gut, die Wassertiefe gering. Das ist charakteristisch für die gesamte Costa Dorada. Nur gibt's gerade keine Fische zu sehen. Die haben wohl die Schwimmer vertrieben. Ansonsten zählt die Costa Dorada zu den fischartenreichen Regionen des Mittelmeers, dank regulierter Fangmengen. Wie gefällt's den Urlaubern hier? Katrin Meyer und ihr Freund Tobias Tabusso sind nicht zum ersten Mal hier. Ich bin schon seit über 20 Jahren, komme ich hier hin. Warum? Äh, meine Großeltern haben ein Haus hier und ich finde es einfach immer wieder schön, hier hinzukommen. Und nirgendwo anders, anderes interessiert mich so gar nicht. Das ist der schönste Sommerurlaub. Ja. Die Felder und dann die Berge hoch, direkt hinter dem Haus haben wir quasi die Berge. Und dann auf der anderen Seite das Meer. Sehr schön. Genial. Da gibt es Perfekt. eigentlich gar nichts anderes zu sagen. Also ich finde es perfekt, deswegen komme ich auch immer wieder hier hin. Es geht zurück nach Cambrils. Die kleine Stadt hat einen großen Sport- und Fischereihafen. An jedem Werktag fahren die noch 13 Fischer früh morgens raus und kehren am späten Nachmittag zurück, um dann ihre Produkte feil zu bieten. Cambrils hat unter Fischhändlern einen sehr guten Ruf und gilt als kulinarische Hauptstadt der Costa Dorada. Nur 35.000 Einwohner, aber gut 200 Restaurants. Na, dann wollen wir mal essen gehen. Im Restaurant Miquel gibt es das Beste, was das Meer zu bieten hat. Vorspeisen wie frische Gambas und kleine Kalmare. Dazu die regionaltypische Romesco-Soße aus Tomate, Paprika, Mandeln und Knoblauch. Typisch katalanisch sind auch die Reisgerichte. Das hier ist Arroz Negro, eine Art Paella mit der Tinte vom Tintenfisch. Sieht komisch aus, schmeckt aber lecker. Miquel Gomez, der Inhaber, kocht persönlich. Das Restaurant hat er von seinen Eltern übernommen. Seit über 35 Jahren läuft es gut. Miquel liebt die traditionelle Küche der Seeleute. Er bereitet gerade eine Spezialität von Cambrils zu. Fideus Rossos mit Kaisergranat. Das haben früher die Fische auf den Booten gekocht. Sie haben eine Brühe aus Kartoffeln, Fisch, Krebsen gemacht. Zuerst aßen sie die Kartoffeln, den Fisch und die Krebse. Und mit der Brühe, die übrig blieb, machten sie in Knoblauch geröstete Fadennudeln oder Reis. Früher haben die Bewohner die kurzen Nudeln selbst hergestellt. Sie haben sie einfach klein gebrochen. Heutzutage werden die Nudeln industriell gefertigt. Und als dekorativer Leckerbissen obendrauf der Kaisergranat, auch Kaiserhummer genannt. Musik 
Mikels Restaurant liegt direkt am Meer. Der Strandabschnitt nördlich des Hafens hat sogar ausgezeichnete Wasserqualität. Wir verabschieden uns und fahren nach Tarragona, der Hauptstadt der Costa Dorada, rund 20 Autominuten entfernt. Im September wird hier einer der Höhepunkte des Jahres gefeiert, das große Stadtfest Santa Tecla. Dann werden auch die spektakulären Castells dargeboten, die Menschentürme. Eine Tradition, die in Spanien nur die Katalanen pflegen. Wir haben uns mit den Schickels de Tarragona verabredet, dem ältesten Castellerverein der Stadt. Mitten im Gewühl finden wir Mario und Alex, die sich auf ihren Auftritt vorbereiten. Wir legen uns die Bauchbinden an, als Hilfe für die, die nach oben steigen. Sie dienen als Treppe, um auf die nächste Ebene zu kommen. Außerdem wird so die Kraft über den ganzen Rücken verteilt. Seid ihr aufgeregt? Wir sind ziemlich ruhig, denn wir haben viel trainiert und ich denke, dass wir heute einen schönen Festtag haben werden. Im Prinzip dürfte es keine Probleme geben. Den Logenplatz haben die Anwohner und natürlich der Chef vom Rathaus, der Bürgermeister. Dann werden die kleinsten Helden reingetragen, die sogenannten Eichhörnchen. Sie müssen ganz oben auf die Spitze eines Menschenturms. Und wer steht in der Mitte? Die, die schon dort in der Mitte sind. In der Mitte vom Stamm? Ja. Ich bin eher klein, also ich bin eher außen im Zapfen und halte nur. Aber ich leide immer viel mit. Zuerst kommt eine andere Gruppe dran, die Jove Chickets de Tarragona. Sie wollen neun Etagen hochbauen. Es gibt verschiedene Figuren. Die Regel ist aber immer dieselbe. Das kleinste Kind, das sogenannte Eichhörnchen, muss oben ankommen und mit gestreckten Arm die Hand heben. Und nur dann, wenn auch beim Abbau der Turm nicht zusammenbricht, gilt die Figur als gelungen. Die Tradition der Menschenpyramiden stammt aus der Region Tarragona. Sie ist über 200 Jahre alt und hat sich aus alten Tänzen entwickelt, bei dem für das Schlussbild auch mehrere Tänzer aufeinander stiegen. Die Jove Schickets haben es geschafft. Was meint Alex dazu? Es waren zwei Türme in einem. Also es wird ein Dreier gemacht und daneben eine Zweierkonstellation. Das ist ziemlich schwierig. Man muss zwei Türme hochbauen und das Eichhörnchen muss herumklettern und die Hand heben. Gleich kommt die Gruppe von Alex dran. Jeder Verein hat seine eigene Spielgruppe, die Grayers. Die Graya ist ein typisch katalanisches Blasinstrument. Bei den Menschentürmen geht es um mehr als um Mut und um die Balance halten zu können. Es geht auch um Vertrauen und Zusammenhalt. Das Gefühl, gemeinsam Unmögliches möglich zu machen. Wir sind alte und junge Leute, Männer und Frauen. Alle sind wichtig. Von der Mutter eines Kindes, die auf die anderen Kinder aufpasst, von dem Kind, welches den Turm krönt, bis zu dem, der im Zapfen steht. Alle sind wir wichtig. Trotzdem, Vertrauen ist gut, Kontrolle aber vielleicht besser. Wie gefährlich ist das denn? Naja, ein schlechter Sturz kann einen Arm oder eine Schulter auskugeln. Aber das ist wie beim Fußball- oder Handballspielen. Es ist nicht gefährlicher. Ihr habt gesehen, dass die einen Helm tragen. Die Kinder, die ganz nach oben steigen, haben Helmpflicht. Die ist inzwischen eingeführt worden, denn immer wieder kommt es zu Unfällen. Geschafft. Die UNESCO hat 2010 der katalanischen Tradition der Menschentürme den Status des immateriellen Weltkulturerbes verliehen. Was bedeutet Alex und Mario diese Tradition? Macht es sie stolz? Ja, es macht uns stolz, dass wir alle zusammen kämpfen. Es ist einfach Tradition. Santa Tecla ohne die Castells wäre nicht Santa Tecla. 
Es ist eine Art Lebensweise. Wenn man es nicht macht, lebt man nicht. Zehn Tage dauert das große Fest. Überall in den Straßen. Der Stolz und die Freude, Katalane zu sein. Und der Ruf nach Unabhängigkeit. Viele Katalanen wollen einen selbstständigen Staat. Lange wurde ihre Kultur und Sprache unter spanischer Krone unterdrückt. Besonders unter dem Franco-Regime. Auch heute fühlen sich viele von der Regierung gegängelt. Das Fest Santa Tecla ist nach der Schutzpatronin der Stadt benannt. Und die Kathedrale wurde ihr zu Ehren im 14. Jahrhundert geweiht. Tecla war eine Schülerin von Apostel Paulus. Sie wurde von ihrer Familie verstoßen, als Christin denunziert und, so die Legende, auf wundersame Weise vor dem Tod auf dem Scheiterhaufen bewahrt. In Andenken an die Märtyrerin ist ihr Arm in der Kathedrale aufbewahrt und auch auf dem Kuppeldach verewigt. In Tarragona gibt es viel zu entdecken. Zahlreiche schöne Gassen oder in Häuserwänden eingebaute Ziersteine aus der Römerzeit. Recycling im Mittelalter sozusagen. Römische Mauerreste finden wir auf der Plaza del Forum. Hier wartet Manuela Angles auf uns. Sie ist in der DDR aufgewachsen, hat romanische Sprachen und Geschichte studiert und arbeitet unter anderem als Stadtführerin. Tarragona, erzählt sie uns, hieß unter den Römern Tarako und war Hauptstadt der größten Provinz des römischen Imperiums. Mich begeistert die römische Geschichte halt zum Anfassen hier in Tarragona. Ja, also wir haben noch einen Kilometer von der römischen Stadtmauer erhalten. Ähm, insgesamt gab es vier Kilometer und das ist das älteste Monument auf der iberischen Halbinsel von den Römern. Dieser Turm ist aus der Zeit um 200 vor Christus und hat sein ursprüngliches Aussehen noch am besten erhalten. Mit ein bisschen Geduld und Fantasie kann man Reliefs mit gemeißelten Menschenköpfen erkennen. Hier direkt unter der Taube. So sah Tarako im zweiten Jahrhundert nach Christus aus. Da gab es bereits prächtige Monumente und einen riesigen Verwaltungssitz. Der obere Platz mit einem Säulengang und einem Tempel. Heute steht dort die Kathedrale von Tarragona. Dieser Klotz war nur einer der Ecktürme des Provinzforums, des Verwaltungssitzes. Im Mittelalter wurde er zur Königsburg ausgebaut. Vom Turm hat man Ausblicke in alle Richtungen. Auf das Meer, auf die Altstadt mit der Kathedrale und auf den Industriehafen Tarragonas, der zu den wichtigsten Häfen des Mittelmeers zählt. Tarragona ist Manuelas Lieblingsstadt. Die Stadt ist nicht zu überlaufen. Ja? Also es ist immer noch, hat so ein äh, Flair sich erhalten. Ja? Also man hat hier nicht so viel Tourismus äh, wie in anderen Städten am Mittelmeer. Manuela mag hier auch die Dachterrassen. Ich hatte selber früher eine Wohnung, die auch so eine Dachterrasse hat und das ist schon was ganz Tolles. Ja? Also du hast teilweise den Blick auf das Meer, wunderbar diese Ruhe ähm, und man kann das ganze Jahr über draußen sitzen. Tarragona hat halt so ein Mikroklima. Ja? Selbst die Römer haben das schon äh, zu schätzen gewusst. Äh, die Römer sagten, in Tarragona herrscht ein ewiger Frühling zum Beispiel. Und es gibt etwas, das hat noch nicht einmal Rom zu bieten. Wir sind jetzt also mitten im Zirkus, im römischen Zirkus, wo also die Wagenrennen stattfanden. Hier in Tarragona haben wir eine Besonderheit und zwar haben wir noch die unterirdischen Gänge von dem Zirkus, die sind noch vorhanden. Unter der Tribüne machten sich früher die Wagenfahrer bereit und hier wurden auch die Wagen gelagert. Zwei Spinner und vier Spinner. Dann natürlich viele Sklaven, die diese Wagenrennen vorbereitet haben. Auch fliegende Händler zum Beispiel, die ihre Produkte angeboten haben. Und natürlich auch leichte Mädchen. Die Besucher können sich einen Film in 3D-Animationen anschauen. 
Er zeigt, wie die Stadt und der Zirkus früher ausgesehen haben. Wir verlassen das eindrucksvolle Gemäuer und kommen ans Meer. In diesem Amphitheater fanden Gladiatorenwettkämpfe statt, auch Kämpfe gegen wilde Tiere. Später bauten die Christen eine Kirche hinein. Bis zu 14.000 Menschen fanden rund um die Arena Platz. Es gab Hebebühnen für Kulissen und bei heißem Wetter wurden Sonnensegel gespannt. Interessant ist die Sitzordnung und die lässt tief blicken in die römische Hochkultur. Du hast zum Beispiel hier ganz genau wiedergespiegelt die römische Gesellschaft. Ja, also ganz unten haben die allerwichtigsten Personen gesessen, Politiker, äh, höhere Positionen in der Gesellschaft. Und die Frauen zum Beispiel haben ganz oben gesessen, in den allerschlechtesten Reihen. So schlecht sind die Plätze heute nicht, denn von hier aus kann man, wie Manuela, einen verträumten Blick aufs Meer werfen. Tarragona hat auch einen drei Kilometer langen Sandstrand, den Platja Yarga. Direkt am Wasser liegt der Campingplatz Las Palmeras mit mehreren hundert Stellplätzen und fast 150 Bungalows. Typisch für die gesamte Costa Dorada sind die flachen Ufer und der feine Sand. Wir schauen uns den Campingplatz näher an. Er ist sauber, hat den nötigen Komfort, ist umweltzertifiziert und vor allem günstig. Fast die Hälfte der Gäste sind Spanier, ansonsten kommen Touristen aus den Niederlanden und aus Deutschland. Allerdings gibt es parallel zur Küste eine Bahnlinie. Alle 30 Minuten kommt ein Zug vorbei. Wer das nicht will, sollte am besten ein Bungalow direkt am Meer buchen. Jeder Bungalow verfügt über eine moderne Ausstattung mit Fernseher, Mikrowelle, Heizung und Klimaanlage. Zum Campingplatz gehört ein geschütztes Waldgebiet. Hier beginnt ein schöner Weg entlang der Küste. Die Bäume spenden an heißen Sommertagen angenehmen Schatten und man hat immer wieder Blick aufs glitzernde Meer. Wir begleiten Susanne und Bernd Köhler zur nächsten Bucht, Kalawaikiki genannt, wo auch Nacktbaden möglich ist. Seit zwei Wochen sind die beiden mit Auto und Fahrrädern an der Costa Dorada unterwegs. Zum ersten Mal verbringen sie ihren Urlaub in dieser Region. Das Wasser ist sehr schön, also wir haben sehr schöne Sandstrände hier, es gibt sehr schöne einzelne kleine Buchten. Wir lieben das halt auch dann nicht nur den Tag direkt an einer Bucht zu verbringen, sondern einfach mal wieder einen Rucksack packen und wieder weiter wandern, einfach die Landschaft genießen. Und was ganz besonders, für mich besonders toll beeindruckend ist, wenn man so einer Bucht entlang geht, hört man dann das Meeresrauschen, aber zwischen den Buchten gibt es dann auch immer Phasen, wo eine extreme Ruhe plötzlich eintritt. Da denkt man, wo ist das Meeresrauschen geblieben? Und dann hört man nur noch teilweise das Knacken der Bäume. Und das ist dann so eine richtige Stille, die ich ansonsten fast bisher eher nur an den Bergen und so bei, im Schnee erlebt habe. Im Hinterland von Tarragona finden wir noch einen Ort der faszinierenden Stille. La Cartucha de Scaladei, das erste Kartäuserkloster Spaniens. Die Kartäuser waren Mönche aus der Provence und brachten ihre Techniken des Weinbaus mit. Dem Abt, dem Prior des Klosters, verdankt die Weinregion ihren Namen, El Priorat. Heute werden hier hochklassige Rotweine hergestellt und es hat sich ein kleiner, aber feiner Genuss- und Wandertourismus entwickelt. Anja Andrews von Travel Priorat organisiert unter anderem Weintouren. Im Sommer kann es hier sehr heiß werden. Es gibt wenig Regen, viele Lagen sind steil und die Erträge gering. Doch genau das macht den Wein so einzigartig, erklärt Anja, die aus Polen stammt und vor vielen Jahren mit ihrem britischen Mann in den Priorat zog. 
Es ist sehr schwierig, hier Wein anzubauen. Deshalb sind die Trauben so klein, aber dafür konzentriert sich der Geschmack in diesen kleinen Beeren. Und es werden nur die besten Trauben geerntet, denn auf Menge zu produzieren, funktioniert nicht im Priorat. Wir müssen Qualität bieten. Hier, probiert mal und sagt mir, was ihr von den Trauben haltet. Die Touristen sind angenehm überrascht. Sehr süß. Ausschlaggebend für den Geschmack der Prioratweine ist aber vor allem dieses Gestein. Ich zeige euch ein Stück Schiefer. Das ist ein Gestein, aber man kann ihn recht leicht spalten. Ihr seht hier verschiedene Mineralien. Die Wurzeln gehen durch das Gestein durch und nehmen diese wunderbaren Mineralien auf. Und dann kannst du sie im Wein schmecken. Dann mal los zur Weinprobe. Zusammen geht's nach Gratajops. Christopher Cannon erwartet die Gruppe auf seinem Weingut Clos Figueras. Er ist Weinhändler, hat das Potenzial der Prioratweine früh erkannt und produziert inzwischen auch selbst. Drei Rotweine und einen weißen. Seine Kunden kommen aus der ganzen Welt. Und wie mundet es denn in unserer Runde? Sehr gut. Sehr gut. Er ist ein bisschen weicher. Sehr angenehm im Mund und ich spüre ein angenehmes Volumen im Mund. Ein Geschmack. Den kriegt man natürlich nur mit der Sonne im Süden. Stolz ist Christopher Kennen auf die vielfältigen Aromen seiner Weine. Die Trauben werden immer von ihrer Umgebung beeinflusst. Wir sind sehr zufrieden mit unseren Ergebnissen im Weinberg, seit wir umweltfreundlich wirtschaften. Wir lassen alle Kräuter stehen. So haben wir Rosmarin, wilden Anis und andere Arten, die zum Aroma und zur Komplexität des Weins beitragen. Zum Weingut gehört auch ein Restaurant, in dem katalanische Speisen gereicht werden, wie das beliebte Tomatenbrot. Erst den Knoblauch verreiben, dann die Tomate und schließlich Öl aus der Arbequina-Olive, der kleinsten aller spanischen Olivensorten. Eine typische Vorspeise sind auch diese Würste aus Schweinefleisch, wie die Fuet und die Botifara. Und Pasteten, hier mit Wein, Pfeffer und Blauschimmelkäse. Alles, was ihr hier seht, wird in unmittelbarer Umgebung hergestellt, einschließlich dem Salat. Der ist aus dem Garten, um die Ecke. Christopher serviert jetzt noch seinen Topfwein. Das Ölige an der Glaswand ist ein Qualitätsmerkmal. Ist der gut? Sehr gut. Exzellente. Vorbei an Olivenhainen geht es zum höchsten Dorf des Priorat, La Morera de Monsan. Bis Ende des 20. Jahrhunderts war die Gegend fast ausgestorben. Erst die Renaissance des Weinbaus und der wachsende Tourismus stoppten die Abwanderung. Das Monsan-Gebirge ist als Naturpark unter besonderen Schutz gestellt. Es gibt zahlreiche Wanderwege und Möglichkeiten zum Klettern. Zurück in Gratajops. Anja Andrews und die Gruppe sind inzwischen bei René Barbier, einem der legendären Spitzenwinzer des Priorat. Seine Weine werden regelmäßig ausgezeichnet. Anfang der 1980er Jahre zog der Katalane von Tarragona hierher und begann mit Freunden Wein anzubauen. Seine Eltern, selbst Winzer, hatten ihm schon als Kind den Priorat gezeigt. Diese Region hat mir immer schon sehr gut gefallen. Und der Ort passte zu meiner Lebensphilosophie. Er erinnerte mich ein bisschen an Kathmandu. Ich war damals ein Hippie. Das sieht man in diesem Buch, auf diesen Fotos. So sahen wir aus, als wir in Gratajobs ankamen. 
Ein Ort, der noch jungfräulich war, der noch urbar gemacht werden konnte. Wo es noch eine normale Entwicklung gab. Über 30 Jahre hat René Barbier hart gearbeitet. Er und einige andere Idealisten haben dem Priorat zu seiner Anerkennung verholfen. Die Region zählt heute zu den renommiertesten Weinanbaugebieten Spaniens. Ich bin sehr glücklich, hier zu leben. In anderen Regionen hätte ich viel mehr Geld machen können. Aber das kann keiner auf der Welt bezahlen, was wir alles erlebt haben und was wir hier immer noch erleben. Und dass sich der Priorat so weiterentwickelt hat, mit dieser Philosophie, dass er vor allem seine Ursprünglichkeit bewahrt hat, das ist natürlich eine sehr schöne Sache. So wie seine Menschen. Der Priorat hat eben Charakter. Wir verlassen die Costa Dorada und fahren in die Gegend von Barcelona. Es geht nach Sitges an der Costa Garaf, nach Santi Sadurni da Noia und in die Hauptstadt Kataloniens. In Sitges begrüßt uns strahlendes Blau und die katalanische Flagge. Sitges ist eines der beliebtesten Ferienorte Kataloniens. Am Wochenende kommen gerne die Bewohner Barcelonas hierher. Nicht zuletzt wegen der insgesamt 17 Strände und gut 300 Sonnentagen im Jahr. Die Stadt fördert aber auch Kunst und Kultur. Und es gibt eine Shoppingmeile mit vielen kleinen Läden, Boutiquen, Galerien und Ateliers. In einer Seitengasse treffen wir Adolfo Rua, einer der vielen ansässigen Künstler in Sitges. Er kommt aus dem Süden Spaniens, aus Malaga. Als junger Mann besuchte er zum ersten Mal Katalonien und war wie magisch angezogen. Ich habe bemerkt, dass das Licht anders ist, die Sonneneinstrahlung, dass die Farben dadurch anders sind. Und dann bin ich nach Sitges gekommen, habe Maler, Künstler, Freunde getroffen und war begeistert. Hier an diesem Ort haben mich das Meer, die Farben total überrascht. Ich wollte bleiben. Und jetzt bin ich schon 30 Jahre hier. Adolfo Rua führt uns zum Kauferrat, zum ehemaligen Wohnhaus von Santiago Rosignol, der Ende des 19. Jahrhunderts nach Sitges zog und den kleinen Ort zu einem bedeutenden Treffpunkt für Künstler machte. Rosignol war ein Maler und Schriftsteller aus Barcelona und ein besessener Kunstliebhaber. Alles, was ihm gefiel, sammelte er. Für seine Schätze kaufte er zwei Fischerhäuser und baute sie zu seinem ganz persönlichen Reich aus. Auch das Blau an der Wand war seine Idee. Rosignol war ein Pionier, ein Pionier des Modernisme. Und alle, die wir nach ihm kamen, sind künstlerisch inspiriert worden. Und Sie? Ich bin auch ein Mann, der das Blau liebt. Die Energie der Mittelmeerküste ist blau, ultramarin. Es fasziniert mich, es bezaubert mich, es hält mich gefangen, diese Farben, dieses Blau. Rosignol mit seinen Freunden. Viele Anhänger des Modernisme, einer Kunstbewegung, die auch als katalanischer Jugendstil bezeichnet wird, trafen sich in seinem Haus. Zu diesem Kreis stieß auch der junge Pablo Picasso, von dem dieses Bild stammt. Gefallen hatte Rossignol auch an diesen Kirchenfenstern, deshalb ließ er sie einbauen. Und er begeisterte sich für Eisenwaren. So gab er diesem Haus den Namen Cau Ferrat, Eiserner Höhle. Heute ist es ein Museum. Selbst dieses Bett aus Sizilien ist ein Sammlerstück. Und darüber ein Gemälde von Rossignol mit dem Nationalheiligtum der Katalanen. Hier sehen Sie eine wunderschöne Landschaft von ihm, von dem Kloster Montserrat. Ich mag es sehr. 
Gegenüber von Rossignols Haus sein imposanter Palast. Ein reicher Amerikaner hat 1910 das damalige Krankenhaus zu seinem Palau Maricel umbauen lassen. Er wollte genau wie Rossignol einen Platz für seine Kunstsammlung. Nur natürlich viel größer und viel prächtiger. Seinen Architekten schickte er durch ganz Spanien auf der Suche nach besonderen Stücken. Der entdeckte dann diese Kacheln beim Abriss eines Hauses und konnte sie noch rechtzeitig retten. Wir gehen weiter ins Städtchen. Auch hier ungewöhnlich prächtige Gebäude. Einige sind heute Hotels. Die Häuser im Stil des Modernisme ließen sogenannte Americanos bauen. Sie waren im 19. Jahrhundert ausgewandert, nach Kuba oder Puerto Rico und kamen mit viel Geld nach Sitges zurück. Zurück bei Adolfo Rua vor seinem Atelier. Er würde nie von hier wegziehen wollen. Sitges ist für mich ein perfekter Ort, um zu malen. Und um mit den Menschen von Sitges zusammenzuleben und mit denen, die kommen und gehen. Hier ist viel im Wandel. Das ist ideal an Sitges. Und Rossignol hat das genauso empfunden. Wir fahren landeinwärts in den Penedès, in das bekannteste Weinanbaugebiet Kataloniens. Hier werden vor allem Weißweine hergestellt und in Sanza Dorni da Noia auch eine Spezialität. Herzlich willkommen in der Geburtsstadt des Cavas. Der Cava, der katalanische Schaumwein. Vincenz Porta, er ist hier Touristenführer, zeigt uns die historische Sektkellerei von Codornio. Die Gebäude sind eindrucksvolle Beispiele für die Industriearchitektur des katalanischen Jugendstils. In der heutigen Eingangshalle haben noch bis in die 1960er Jahre Frauen die Flaschen etikettiert. Angefangen hat alles mit Josep Raventos aus traditionsreicher Winzerfamilie. Er studierte in Frankreich die Flaschengärung für die Champagnerherstellung und versuchte es dann selbst mit Erfolg. Sein Sohn etablierte das neue Produkt und stellte mit seinem Unternehmen die Weichen für die Region. 90 Prozent des Cava wird heute in dieser Gegend produziert. Vincenz Porta zeigt uns die alte Presshalle. Das ist hier einer der vier Pressen, die wir hier äh, verwendet haben. Und jede Presse konnte bis zu 2800 Kilogramm auf einmal pressen. Oder 40 Körbe, wie äh, dieses Korb hier. 70 Kilo in jeden Korb. Und so muss man sich das vorstellen. Das ist eine Gewichtpresse. Wir haben sie bis Ende der 60er Jahre noch eingesetzt. Die historische Lagerhalle. Der Firmenchef wollte damals seinem neuen Produkt auch mit einer außergewöhnlich modernen Architektur Größe verleihen. Ein bisschen erinnert das Gewölbe an einen Sakralbau. Eine Kathedrale des Kava. Vincenz Porta spricht übrigens so gut Deutsch, weil er in Deutschland gelebt hat. Unten befinden sich 30 Kilometer lange Kellergewölbe, nur um den Kava zu lagern. Das ist beeindruckend. Kava kommt eigentlich von dem Namen äh, Keller. Das sind die unterirdischen Gewölbe, die sich ungefähr 20 Meter unter die Erde befinden. Und hier haben wir eine konstante Temperatur, 14 bis 16 Grad. Und das ist genau die Temperatur, die wir brauchen, um die Lagerung durchzumachen. Bruno Colomé ist der Manager und Kellermeister hier. In diesem Raum lagern mit die teuersten Tropfen von Codornio. Die Flaschen werden noch mit der Hand gedreht. Später, nach mindestens neun Monaten Lagerzeit, wird die Hefe in den Flaschenhals gerüttelt, wie beim Champagner. Die Methode ist dieselbe. Wir arbeiten auch mit der Methode Champagnoise, der zweiten Gärung in der Flasche. Aber die Weinberge der Champagne liegen 1000 Kilometer von hier entfernt. Das Klima ist völlig anders. 
Wir arbeiten mit einigen Trauben, die für den Champagner verwendet werden, wie Chardonnay und Pinot Noir. Aber wir nehmen auch einheimische Rebsorten, wie Macabeo, Charello, Parellada und Trepat und Garnacha. Das heißt, eine zweite Gärung in der Flasche, aber unterschiedliche Böden, ein anderes Klima und zum Teil unterschiedliche Sorten. Wie sich das auf den Geschmack auswirkt, werden wir noch herausfinden. Vorher aber drehen wir noch eine Runde durch den Keller. Besucher werden bei Führungen zu einer Rundfahrt eingeladen. Das hat ein bisschen was von einer Geisterbahn. Vorbei an eingestaubten Coverflaschen geht's gut vier Kilometer durch das ehrwürdige Kellergewölbe. Und das Beste zum Schluss, endlich einen Kava probieren. Dieser Rosé ist eine neuere Komposition. In Katalan we say salut, salut it means health. Traditionell wird der Kava aus hellen Weintrauben hergestellt. Aber diese Besuchergruppe aus Belgien kostet auch gerne diesen. Nach fachmännischen Blicken das Urteil. Der schmeckt ganz, wie muss ich das sagen, äh, ganz frisch. So, äh, die Temperatur ist auch ausgezeichnet. Sehr, sehr gut. Er mussiert auch sehr schön. Stimmt, das kann er, der Kava. Denn er soll frisch daherkommen. Und er hat im Unterschied zum Champagner einen fruchtigen Charakter. In ganz Spanien wird Kava gerne getrunken. Aber ganz besonders in Katalonien. Am Wochenende ist es üblich, in Katalonien Kava zu trinken, also beim Aperitif oder während des ganzen Essen. Also ich bin an der Quelle, ich trinke täglich. Das ist ja gesund. In diesem Sinne, salute Vincenz. Wir fahren weiter. Und kommen an in der Hauptstadt Kataloniens. Wäre Barcelona ein Mensch, würde man sagen, sie ist sexy und sie hat Charakter. Sie ist jung und modern, aber auch eigensinnig und voller Geschichte. Die Boomtown am Meer, die Stadt des katalanischen Jugendstils. All das zieht natürlich die Massen an. Wir sind auf der Rambla, der Touristenmeile Barcelonas. Von hier geht's direkt in eine der ältesten Markthallen der Stadt, La Boqueria. Grandios ist die Auswahl, aber nicht nur zum Einkaufen. Der Ort ist auch ideal für eine Mittagspause oder einen Snack. Ganz nahe der Rambla, weiter südlich, lässt sich auch gut speisen. Auf der Plaza Real, einem der schönsten Plätze Barcelonas. Weil auch hier viele Touristen unterwegs sind, sollte man unbedingt auf seinen Geldbeutel aufpassen. Wir sind im gotischen Viertel, im Barri Gotik, das im Mittelalter entstand, mit vielen engen Gassen. Eine Seufzerbrücke gibt es auch, aber die wurde erst im 19. Jahrhundert eingebaut. Und dann wieder ein großer Platz, die Kathedrale von Barcelona mit einem imposanten Portal. Im Schatten des Gotteshauses Straßenmusiker. Ganz in der Nähe entdecken wir das Caelum. Das ist lateinisch und heißt Himmel. Für Süßmäuler in der Tat das Paradies. Besondere Torten nach alten Rezepten und Köstlichkeiten aus über 30 Klöstern Spaniens. Diese himmlische Idee für ein Café hatte Conchita Mont. 
Sie reiste durch ganz Spanien, besuchte Klöster, weil sie schon immer von diesen Orten fasziniert war und begann, die Produkte der Nonnen und Mönche zu kosten. Jetzt verkauft sie deren Waren und möchte so auch dazu beitragen, ein Stück Klosterkultur zu bewahren. Das sind Gemas de Santa Teresa. Diese Süßigkeit ist 400 Jahre alt und hat mit einer alten Hochzeitstradition zu tun. Die Bräute, die ihr Glück in der Heirat suchten, sollten Eier verschenken. Hier können wir gleich das gelbe Eigelb perfekt sehen. Und auch die Verpackung ist hübsch. Santa Teresa hält das Licht. Das ist die süßeste Süßigkeit, die wir haben. Sie ist sehr lecker und hat eine Glasur. Köstlich. Typisch katalanisch sind Panellets, Gebäck nach einem 1000 Jahre alten Rezept. Sie werden zu Allerheiligen gemacht und sind aus Marzipan und Pinienkernen. Dazu passt wunderbar dieser Likör. Dieser hier ist vom Kloster in Orta. Orta ist ein Stadtviertel von Barcelona. Und dieser Likör wird aus Zimt gemacht. Die Nonnen schicken ihn auch ihren Schwestern in den Vatikan. Ein sehr altes Rezept. Es gilt als eine Art Medizin und passt gut zu allen Süßigkeiten. Er wird in Tees getan. Statt Zucker oder Honig hinzuzugeben, nimmst du ein bisschen von diesem Likör. Das schmeckt fantastisch. Und dann zeigt uns Conchita noch die unterirdische Etage ihres Cafés. Dort, so vermutet man, befand sich im 15. Jahrhundert ein jüdisches Bad. Jetzt kann man hier heiße Schokolade trinken. Auch nach einem alten Klosterrezept. Ohne Milch, nur mit Wasser gekocht. Ob das schmeckt? Sehr gut, köstlich. Die Schokolade ist total cremig. Und durch das Kochen mit Wasser sollen alle Kakaoaromen erhalten bleiben. Ja, vielleicht schmeckt die Schokolade etwas stark, intensiv. Ich mag das aber sehr. Und nun zur berühmtesten Baustelle der Welt. 1882 war Baubeginn der Sagrada Familia, der Kathedrale von Antoni Gaudí, dem bekanntesten Vertreter des katalanischen Jugendstils. 170 Meter hoch soll der höchste der insgesamt 18 Glockentürme werden. Gaudí selbst hat die Vollendung von nur einem Turm erlebt. Wer die Sagrada auch von innen sehen und lange Wartezeiten vermeiden will, sollte den Eintritt am besten vorab im Internet bestellen, damit der Besuch auch ein traumhaft schönes Erlebnis werden kann. Musik 2026, zum 90. Todestag des Architekten, soll das Wahrzeichen Barcelonas fertig werden. Vermutlich ein Wunschtermin. 14 Gaudi-Werke können in Barcelona besichtigt werden, wie das Casa Batio. Die Fassade dieses Hauses symbolisiert den Kampf des heiligen Georg gegen den Drachen. Wir bleiben noch, denn im Sommer von Anfang Juni bis Ende September finden auf der Dachterrasse des Casa Batio Konzerte statt. Ein wahrlich schöner Ausklang für eine Reise von Tarragona nach Barcelona.